Menanggapi para pengikut Habib atau para mukibin itu kadang membuat kepala kita pusing ya. Karena dengan berbagai cara mereka itu membela majikannya dan tuduhannya terhadap orang yang tidak percaya bahwa Habib adalah duriah Nabi. Itu pun juga dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Salah satunya ini ya, kita simak bersama videonya. Oh sebentar. Nih. Kita heran hmm. dengan mereka orang-orang yang memojokkan para habaib. Kita heran dengan mereka yang memojokkan para habaib. Jadi perlu diklarifikasi kita itu tidak memojokkan para habaib, tapi cuma memberikan gambaran atau penjelasan apa adanya. Kalau dulu habaib itu dianggap sebagai cucu nabi, lah sekarang sudah terbukti terungkap bahwa habaib bukanlah duriah nabi. Maka kita juga harus menyampaikan hal itu bahwa Habib bukanlah keturunan kanjeng Nabi. Jadi bukan memojokkan ya. Akan menghina para Habib. Menghina. Akan. Jadi kita tidak menghina, cuma memberikan penjelasan. Jadi kalau dikatakan menghina, menghinanya itu di mana? Wong cuma bilang Habib itu bukanlah duriah Nabi, kok dianggap menghina? Menghina itu kalau bilang Habib itu seperti hewan atau seperti apa? Lah itu mungkin bisa dikatakan menghina. Lawang di sini cuma bilang Habaib bukanlah duriah Nabi. Di mana penghinaannya itu? Kan tidak ada. Menyuruh para Habaib untuk tes DNA. Bagaimana kalau mereka? Nah, terus tes DNA. Ini kan untuk mengungkapkan kebenaran. Jadi misalkan uh, para Habaib itu memang benar-benar apa ya? Mengaku sebagai duriah Nabi, mengaku sebagai keturunan kancing Nabi. Harusnya mereka itu berani melakukan tes DNA. Jadi kita itu menuntut atau meminta Habib untuk melakukan tes DNA itu bukan karena tujuan jahat Tapi justru ingin mengungkapkan kebenaran ini Dan nanti jika sudah tes DNA kok ternyata Habib itu tidak tersambung kepada Rasulullah Ya semua itu harus diakui Yang kita suruh untuk tes DNA Apakah DNA mereka sama dengan Nah sebentar DNA? ini ada yang agak aneh ini. Mereka sama dengan DNA Nabi Bentar, nih ya. sama dengan DNA Nabi. Apakah DNA mereka sama de- dulu ini. yang kita suruh untuk tes DNA? Apakah ini sebentar bentar Dulu yang kita dulu, suruh dulu dulu gimana ini? Bentar. Bagaimana kalau mereka dulu yang kita suruh untuk mereka tes- dulu itu maksudnya kita ya? Bentar. Bagaimana kalau mereka dulu yang kita suruh untuk tes DNA? Mm-hmm. Apakah DNA mereka sama dengan DNA Nabi Adam? Nah ini, jadi dia punya argumentasi atau pendapat seperti itu. Kita yang tidak percaya bahwa Habib adalah keturunan kancing Nabi, itu dibalik bagaimana jika orang yang menganggap seperti itu atau meminta Habib untuk melakukan tes DNA, itu kita diminta untuk tes DNA dulu, jangan-jangan tidak nyambung ke Nabi Adam. Nah kalau tidak nyambung ke Nabi Adam, nyambungnya itu kemana? Jadi mungkin si pengikut Habib ini masih apa ya mengikuti paham atau teori pelajaran masa lalu ya teori evolusi bahwa manusia itu berasal dari kera itu kan sudah terbantahkan jadi manusia itu bukan berasal dari kera tapi manusia itu memang berasal dari Nabi Adam lah ini si pengikut Habib ini kok punya pandangan seperti itu jangan-jangan kalau di tes DNA nanti da- tidak nyambung ke Nabi Adam lah nyambungnya itu kemana? kira-kira sama atau tidak kita heran jadi dengan... intinya cuma ngawur-ngawur seperti ini ya mereka itu tidak bisa memberikan bantahan atau hujah yang bisa dimengerti atau dipahami oleh rakyat di negeri ini ya intinya cuma melindungi apa junjungan mereka atau melindungi majikan mereka atau melindungi habaib yang ada di negeri ini tapi dengan cara-cara yang seperti itu tadi padahal kalau mereka ini memang orang yang akademis, yang berilmu tinggi, harusnya untuk membantah membantah hal tersebut itu dengan dalil dan data yang akurat. Tidak hanya menggiring opini, menggeser opini, apalagi cuma mengalihkan isu dan lain-lain. Dan ini kan membuat kita rakyat Indonesia itu malah menjadi semakin paham, semakin mantap, semakin yakin, bahwa Habaib itu memang bukanlah keturunan kanjeng Nabi.